சர்வ வல்லமிழை நித்திய பிதாவுடைய அளவற்ற தயவுகளினாலே இந்த நாளிலும் திருச்சபையாய் மகிமையின் தேவனுக்கு துதி கன மகிமை சோத்திர பலிகளை இந்த ஆராதனை மூலமாக இருக்க அடிமைக்கும் இறக்கம் செய்தேன் ஆண்டவரை நான் அதிகமாய் துதிக்கிறேன் சோத்திருக்கிறேன் இந்த நாட்களில் அருமை நேசருடைய வருகைக்கு என்று நம்மை ஆயத்தப்படுத்த முடியாத பரிசுத்த தேவன் வைராக்கியம் கொண்டிருக்கின்றபடியினாலே நாம் அவரை ஆராதிக்க கூடி வருகிற பொழுதெல்லாம் அவருடைய வருகைக்கென்று ஆயத்தமாகவும் ஆயத்தமாவதற்குரிய சத்திய வசனங்களால் நாம் அறிவுறுத்தி ஆயத்தமாக்கப்பட பரிசுத்தமுள்ள அம்பு பிதாவாய ஏசப்பா விரும்புகிறபடியினாலே இந்த நாளிலும் உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வசனங்களை வாசித்து தியானம் செய்ய நம்முடைய அன்பின் ஆண்டவர் நமக்கு இறக்கம் செய்வாராக இடத்தில் வாசிக்கலாம் உன்னத பாட்டில் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வசனமுடைய வாசிப்போம் சாலமோன் பாடின உன்னத பாட்டில் அவர் தமது வாயின் புத்தகங்களால் என்னைப்படுவாராக உமது நேசம் திராட்சரசத்தில் பார்த்தலும் இன்பமானது ஒன்றாவசனத்திலேயே அங்கு மனவாளன் மனவாட்டி என்ற சத்தியம் அங்கு நிலைநாட்டப்பட்டு அதன் முடிவிலே இந்த வேதாகமத்தின் இறுதி நிலையிலே வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களின்படி ஆவியும் மனவாட்டியும் வாய் என்கிறார்கள் என்று அங்கு நிறைவுபடுகிறது வாசிக்கலாம் ஆவியும் மனவாட்டியும் வாய் என்கிறார்கள் கேட்கிறவனும் வா என்பானாக தாகமா இருக்கிறவன் வர கடவன் விருப்பம் உள்ளவன் ஜீவ தண்ணீரை இலவசமாய் வாங்கிக் கொள்ள கடவன் இந்த ஆவியாகம ஒன்று ஒன்றில் மனவாளன் மனவாட்டியை நேசிக்கிறதும் மனவாட்டி மனவாளனை நேசிக்கிறதும் இதை மைய பொருளாக வைத்து இந்த வேதாகம் முழுவதும் எழுதப்பட்டு எங்கி வருகிறது இதன் நிறைவுதான் பதினேழாம் வெளிப்படுத்தி இருபத்தி இரண்டாம் அதிகார பதினேழாம் வசனத்தின்படி ஆவியும் மனவாட்டியும் வாய் என்கிறார்கள் கேட்கிறவனும் வாய் என்பானாக என்று தாகமாக இருக்கிறவன் வரக்கிறவன் விருப்பம் உள்ளவன் ஜீவத்தண்ணீரை இலவசமாய் வாங்கிக் கொள்ள கடவன் என்று நிறைவு செய்து 
நாம் இருபதாம் வசனத்தை கூட வாசி வெளிப்படி இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனை வாசிக்கலாம் இவைகளை சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர் மெய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்றார் இவைகளை சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர் மெய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்கிறார் ஆமே கத்ராய் இயேசு தேவார் வேதத்தின் இறுதி நிலை ஆதியாகும் ஒன்று ஒன்றின்படி மனமான மனமாற்றியை நேசிக்கிற அந்த நேசத்தின் நிறைவு மனமாற்றியை தன்னோடு சேர்த்து கொள்ள அவர் வருகிறதாக அதுவும் சீக்கிரமாய் வருகிறதாக அவர் சொல்லுகிறார் இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேதாகமத்தில் உள்ள அறுபத்தி ஆறு புஸ்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிற சத்தியத்தின் மறைபொருள் தொடர்ந்து வேதாகமத்திலே இதன் கருப்பொருளாக உன்னத பாட்டி புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு வாசிக்கலாம் இணையாததுக்கு முன்னே என் ஆத்துமா என்னை அமீனதாவின் ரதங்களுக்கு ஒப்பாக்கிட்டு திரும்பி வா திரும்பி வா சூலமித்தியே நாங்கள் உன்னை பார்க்கும்படிக்கு திரும்பி வா திரும்பி வா சூலமித்தியில் நீங்கள் என்னத்தை பார்க்கிறீர்கள் அவள் இரண்டு சேனை கூட்டத்துக்கு சமானமானவள் அருமையான கத்தரிப்புகளை பனிரெண்டாம் வசனத்திலே நினையாததுக்கு முன்னே என் ஆத்துமா என்னை அம்மினதாவின் ரதங்களுக்கு ஒப்பாக்கிற்று என்று மனவாட்டி சொல்லுகிறார் தன் நிலை தன் நிலையின் மனவாட்டியாக ஆயத்தமான நிலையின் நிறைவான வெளிப்பாடு என்னவென்றால் நினையாததுக்கு முன்னே என் ஆத்துமா என்னை மனவாட்டி சொல்லுகிறார் என் சரியர் அல்ல என் ஆத்துமா புறம்பான மனுஷன் அல்ல அவனுடைய உள்ளான ஆதிக்குரிய மனுஷன் என் ஆத்துமா என்னை அம்மினதாவின் அதங்கள் ஒப்பாயிற்று அம்மினதாபன் என்றால் என் எனத்தான் என் உறவினன் என் மனவாளன் என் கணவன் இத்தனை பொருள் கொண்டதுதான் அப்பின் அம்மினதாம் ஆக என் ஆத்துமா என்னை நான் நினைத்து பார்க்காத நினைக்காத வேலையிலே அதை தான் நினையாததுக்கு முன்னே நான் நினைக்காத வேலையிலே என் ஆத்துமா என்னை என் மனவாளனுடைய ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நம்மை தூக்கி செல்வதை கொண்டு போய் அறைக்க விடுவதை இங்கே ரதத்தில் ஏறினோம் என்றால் செல்ல வேண்டிய இடத்தில் கொண்டு போய் அதை இறக்கி விடுகிறது ஆக அதுதான் மகிமின் மறுரூபம் ஆக அம்மினதாவின் ரதங்களுக்கு ஒப்பாக்கிற்று என்றால் மனவாற்றியானவள் அவளுடைய எனத்தானாகிய மனவாளன் ஏசு எப்பொழுது வருவார் என்று நினைத்திராத வேலையிலே நினையாத வேலையிலே அவளுடைய ஆத்துமா அவளுடைய இனத்தானாய் மனவனாய் கணவனாகிய உறவினனாகிய ஏசு கிறிஸ்து அவரை சியொழுந்து இங்கே கொண்டு வந்தது எது மற்ற பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி ஏழு முடிய வாசிக்கலாம் தன் ஜீவனை ரச்சிக்க விரும்புகிறவன் பொருந்தினவராய் தம்முடைய தூதரோடும் கூட வருவார் மனுஷகுமாரன் தமது பிதாவின் மகிமை பொருந்தினவராய் வருவார் அப்படி இருந்தால் இந்த மனவாற்றுடைய மனவாளனாகிய மனவாற்றின் எனத்தானாகிய அம்மினதாவாகிய ஏசு கிறிஸ்து எப்படி அவர் வருகிறார் அவர் பிதாவிடத்தில் புறப்பட்டு மனவாற்றியை சேர்த்து கொள்ள இரண்டாம் வானம் மட்டும் வந்து நிற்கிறார் என்றால் அவருடைய மகிமை அவருடைய பிதாவினுடைய மகிமை அணிந்தவராய் அவர் அணிந்திருக்கிற மகிமை அவருடைய மனவாட்டியை சேர்த்து கொள்ள அவரை அழைத்து வருகிறது அவரை தூக்கி சுமந்து வருகிறது மனவாளன் மனவாட்டி சேர்த்து கொள்ள 
சியோனி சிங்காசனத்திலிருந்து அவரை ரதம் போன்ற அவர் அணிந்திருக்கிற பிதாவின் மகிமை அவரை அழைத்து வந்து ரெண்டா வானமண்ட நடுவானத்திலிருந்து அது தன் மனமாற்றியை பார்த்து அழைப்பு கொடுக்கிறது அல்லது ஏழாவது எக்காலம் என்ற அழைப்பின் தொடியை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது அதைத்தான் சொல்லுகிறார் மனமாட்டியை சொல்லுகிறார் நினையாததுக்கு முன்னே என் ஆத்துமா என்னை அம்மினதாவின் ரதங்களுக்கு ஒப்பாய்க்கிற்று ஆக ரதம் என்பது இங்கு மகிமை மறுருவம் மனவாளன் மகிமையின் பிதாவின் மகிமையில் அவர் இறங்கி வந்து மகிமையில் இருக்கிற மனவாற்றியானவரை மறுரூபமாக்கி தன்னோடு சேர்த்துக் கொள்கிறார் ஆக உணவு பாட்டி புஸ்தகத்தில் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் ஆதியாகம் ஒன்று ஒன்றில் மனவாளன் மனவாட்டி என்ற தேவ தீர்மானம் மனவாட்டி சேர்த்து கொள்ள அவர் பிதாவின் மகிமை பொறிந்தவராய் இறங்கி வர அவரை சந்திக்க ஆயத்தமாயிருக்கிற மனவாட்டியானவள் அவருடைய ஆத்மா நினைத்து பார்க்காத எதிர்பார்க்காத ஒருவேளை நடு ராத்திரியிலே நான் மத்தியூ இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு பத்து வசனங்களை வாசிக்கலாம் நடு ராத்திரியிலே இதோ மனவாளன் வருகிறார் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் என்கிற சத்தம் நடு ராத்திரியிலே பத்தாவது வாசிக்கலாம் அப்படியே அவர்கள் வாங்க போன போது மனவாளன் வந்து விட்டார் ஆயத்தமா இருந்தவர்கள் நடு ராத்திரியிலே இதோ மனவாளன் வருகிறார் சத்தம் பத்து பேருக்கும் அது எதிர்பார்க்காத அவள் நினைத்திராத வேலை அதுதான் நடு ராத்திரி வேலை என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த நடு ராத்திரி வேலையிலே தேவர சமூகத்தில் இருந்து உண்டான அழைப்பின் தொனி மனவாளன் வருகிறார் அதைத்தான் உணர்ந்த பாட்டியிலே என் ஆத்துமா நான் நினையாததற்கு முன்னே என் ஆத்துமா என்னை அம்மினதாவின் ரதத்திற்கு ஒப்பாய்க்கிற்று ஒப்பாய்ற்று அதற்கு ஏற்றபடியா என்னை அவர் அணிந்திருக்கிற ரதமாகிய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமைக்குள்ளாக்கி என்னை சேர்த்து கொண்டது அதைத்தான் அப்போசனாகிய பவுல் குறிந்தியருக்கு எழுதிய ஒன்று ரெண்டு நிருபங்களிலே நான் வாசிக்கிற பல இடங்களிலே நான் மகிமையின் மேல் மகிமடைந்து மறுரூபமாகவும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆயிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் பொழுது நாம் எல்லாரும் ஒரு நிமிஷத்திலே மறுரூபமாக்கப்படுவோம் என்று சொல்லப்படுகிறது அருமையான கத்திரி புலைகளே ஆக இப்படிப்பட்ட மனவாற்றியானவள் தன் மனமாளனோடு சேர்ந்து கொள்ள அல்லது சேர்த்து கொள்ளப்படுவதற்கு இவளுடைய ஆத்துமா மகிமையின் சாயலை அணிந்தவளா இவள் ஆயத்தமாக வேண்டியவளாய் இருக்கிறாள் இவருடைய ஆத்துமா என் ஆத்துமா என்னை அம்மினதாவிய ரதத்திற்கு ஒப்பாக்கிற்றேன் அப்படி என்றால் ஒரு மனமாற்றியாக ஆயுத்தமாக விரும்புகிற ஒரு தேவனி பிள்ளை ஒரு ஊழியக்காரர் ஒரு சபையானது புறம்பான மனுஷனை கலைந்து ஆவிக்குரிய உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் அவர்கள் பலப்பட வேண்டியவர்களாய் ஆவியானவரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று பேதின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களை வாசிக்கலாம் அழியாத அலங்கரிப்பா இருக்கிற சாந்தமும் அழிந்தலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்க கடவுது அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேறப்பட்டது இப்படியே பூர்வத்தில் தேவனத்தின் நம்பிக்கையா இருந்த பரிசுத்த ஸ்திரீகளும் தங்களுடைய புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள் அழியாத அலங்கரிப்பாய் இருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு 
அலங்காரமாயிருக்க கடவுதே அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் வெளியேறப்பட்டதாயிருக்கிறது மனவாற்றியாக மனமாளனை சந்திக்க ஆயத்தமாக விரும்புகிற சபையே சபையுள்ள ஊழியர்களே விசுவாசிகளே இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உள்ளதான தேவச்சனங்களே பரிசுத்தவான்களே சத்தியவான்களே நீதிமான்களே நீங்களும் மனமாற்றி என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறீர்கள் நல்லதே ஆனால் உன் மனமானன் உங்களில் எது மகிமைகளை அடைய வேண்டும் எது ஆதிக்குரிய அலங்காரத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டதாய் காணப்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் என்றால் உங்களுடைய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற அழியாத அலங்கரிப்பாய் இருக்கிற சாந்தமும் அமைது உங்களை ஆவியாய் இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே இருதய சுத் அதனால அப்பா சொல்ற மத்திய ஆறுல இருதய சுத்தம் உள்ள வாக்கியவான் அவன் தேவனை தரிசிப்பான் புறம்பான மனிதன் அதைத்தான் வலியுறுத்தி இங்க அப்போசை பேதரை கொண்டு ரெண்டு சுவாபங்களால் அவர் நிறைவடைத்துக் கொள்கிறார் அவருடைய நிறுவத்தை அழியாத அலங்கரிப்பாய் இருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாய் இருத்தல் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாயிருக்க கடவுதே அப்போசாய பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய நிறுவம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வசனம் வாசிங்களே ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றும் இல்லை அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இங்கு இருத்தில் மறைந்திருக்கிற அல அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற வெளியேறு பெற்ற அலங்காரத்தை குறித்து இங்கே பவுலடியார் ஆவியின் கனிகள் என்று வகை இருக்கிறார் ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீ பொறுமை தயவு நற்கணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சடக்கம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றும் இல்லை ஆக கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள் மாம்சம் அழிக்கப்பட வேண்டும் மாம்சத்தின் கிரீகள் மொத்தம் அறுபத்தி இரண்டு பாவங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த மாம்சத்து மாம்சத்தின் கிரீகள் ஆகிய சாத்தானின் கிரீகள் அந்த அறுபத்தி ரெண்டை எவர்கள் அழிக்கின்றார்களோ எவர்கள் அந்த சுவாபத்தை சிந்தைகளை தங்களுடைய கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஜீவித்திருந்து எரித்து போடுகிறார்களோ அழித்து போடுகிறார்களோ அவைகளை ஜெயித்து அவைகள் மேல் ஜெயம் பெற்று விடுகிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த ஒன்பது விதமான ஆவின் கனிகள் உருவாகும் அதைத்தான் உன்னது பாட்டு புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினாறு வசனமுடைய வாசித்திருக்கிறோம் அங்கே மனவாற்றின் தோட்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது அங்கே ஒன்பது விதமான கனிகளை உடைய அங்கே விருட்சங்களை என பார்க்க முடிகிறது அவையில் குறித்த நாம் விரிவாக கடந்த நாட்களிலே நாம் தியானம் செய்திருக்கிறோம் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே எபேசிற்கள் நிறுவம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் ஆவியின் கனி சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும் ஆவியின் கனி ஆவியின் கனி சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே ஆவியின் கனி சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் வழங்கப்படி விதம் சொல்லுகிறதே உன் மனமான சந்திக்க ஆயத்தமாகிற தேவச்சனமே ஆவியின் கனி உங்களில் மாம்சத்தின் கனி இருக்கிறதா அந்த மாம்சத்தின் கனியை ஏவால் 
பார்த்தது நிமித்தமாய் அது கண்களின் இச்சை மாம்சத்தின் இச்சை பெருமை இந்த மூன்று அழிவுக்குரிய ஆத்மாவை அழிக்கக்கூடிய சாத்தானின் கிரியைகள் அவளிடத்திலே ஆட்கொண்டு அவள் ஆத்மாவை அழித்து போட்டது ஆக புறம்பான மனுஷன் அழிக்கப்பட வேண்டும் கிறிஸ்தி இயேசுவனுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அந்த நாச இச்சைகளையும் சிலுவையில் அரைந்து போட்டார் எதன் சொல்லுகிறது இந்த சத்துவத்தை கேட்கிற கத்திரி பிள்ளையே நம்மிடத்திலே அமை ஆவின் கனிகள் ஒன்பது அன்பு சாந்தம் சமாதானம் பொறுமை நற்குணம் என்ற ஒன்பது விதமான கனிகள் உண்டா உண்டு என்றால் மாத்திரமே நீங்கள் மனவாட்டி இந்த ஆவின் கனிகள் இல்லாதவர்கள் மாம்சவாதிகளே மாம்சவாதிகளா இருக்கக்கூடியவர்கள் மாம்ச சிந்தை அவர்களுக்கு மரணத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனம் சமாதானத்தை நித்தீச்சேன் கொடுக்கிறதா இருக்கிறது கடந்த கடந்த அதிகாலை சுமார் ஒரு ஐந்தரை மணி இருக்குங்க பொல்லாத வலுசற்பம் அவன் கூட்டங்கள்ல வந்தான் வந்து அவங்க அணிந்திருக்கிற அவங்களோட உடை எல்லாம் கருப்பு உடை அணிந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து சொல்றானுங்க மரணத்தை குறித்து மரணத்துக்கு உரியவர்கள் தங்கியிருக்கூடிய நரகத்தை குறித்து ஒரு கூட்டமா அவனுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க நரகம் ரொம்ப சமாதானமா இருக்குங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க ஆடி பாடி கழிவூரலாம் எதுங்க நரகம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா சமாதானமா இருக்குமா ஆடி பாடி கழிவூரலாமா இப்படி சொல்ற அந்த சாசும் பயல்களை பார்த்தா இப்படி சொல்றவங்க முகத்தெல்லாம் பார்த்தா அருவறுப்புல அருவறுப்பா இருக்கு நான் சொன்னேன் வலுசற்பமே மரணத்தை சந்தித்தவர்களும் நரகத்தை குறித்து என் நாண்டவர் என்னை அழைத்து சென்னை காண்பித்தாரடா அங்கே நேரும் ஜவஹர்லால் நேரு மகாத்மா காந்தி காமராஜர் போன்ற இவர்கள் எல்லாம் பூமியின் குடிகள் தலைவர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை கடவுளாகவும் வழிபடுகிறார்கள் ஆனால் நான் பார்த்தது அருமை ரட்சகர் என்னை அழைத்து சென்று நரகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இழைப்பாறுதல் இல்ல இழைப்பாறுதலற்ற இடம் அல்லது உத்திரிக்க சலம் சொல்லுகிற இடம் அங்கே பார்த்தால் ஜவஹர்லால் நேர் என்று எழுதப்பட்ட அந்த ஒரு அஞ்சறை பெட்டி போல இருக்கிற பல சின்ன சின்ன பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுல ஜவஹர்லால் நேர் எழுதப்பட்டிருக்கு அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த சப்தம் அதான் முறுமுறுப்போடு மிகுந்த வேதனையோடு அந்த சத்தம் சொல்லுங்க நான் இந்தியா தேசத்திலே சோசியலிச சமுதாயத்தை ஏற்படுத்த நான் உழைத்தேன் ஆனால் என் ஆத்மாவிற்காக நான் உழைக்கவில்லை ஆகையினால் நான் இந்த நரகத்தில் வெந்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்று சொன்னது அடுத்த அற்பலாங்கள் அப்போனா அடுத்த அந்த பாக்ஸ் வந்து நீ புரிஞ்சுக்க சொன்னா கடைகள் அந்த அஞ்சறை பெட்டின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன பெட்டி பெட்டியா இருக்குங்க அதுல மஞ்சள் தோடு இப்படிலாம் எழுதி வச்சிருப்பாங்க அதுபோல் புரிஞ்சுக்க சொல்றாங்க அடுத்த இடத்திற்கு ஏசப்பா கூட்டிட்டு போய் அங்க பார்த்தா 
காந்தி அதாவது கரம்சந்த் காந்தி என்று எழுதப்பட்டது அந்த பெட்டியிலிருந்து வந்த அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் மர்மரிங் வாய்ஸ் மொனங்கள் சத்தம் அதிலிருந்து வந்த சத்தம் என்ன சொல்லுதுன்னா நான் இந்திய தேசம் விடுதலை பெற நான் பாடுபட்டேன் சுட்டு கொல்லப்பட்டேனே தவிர என் ஆத்மா சீவனுக்கு வர்றதுக்காக நான் உழைக்கல அடுத்தார் போல போனா காமராஜன் எழுதப்பட்டிருக்கேன் அந்த அங்க இருந்து அந்த பாக்ஸ் வந்து அந்த ஆத்மா புலம்புறதுங்க நான் இந்தியா தேசம் சுதந்திரம் அடையிறதுக்காக நான் போராட்டத்தில் பங்கு பெற்று சிறைக்கு போனேன் ஆனா சியோனுக்கு வர்றதுக்காக நான் போராடல அருமை நான் ஒரு ஒரு சாட்சியாகத்தான் இவளே நான் சொல்லுகிறேன் இவைகளை மையப்படித்துதான் கடந்த இரவு நான் வலுசர்ப்ப சொன்னேன் டே வலுசர்ப்பமே இந்த நரகத்தில் உள்ளவர்கள் எப்படி முனங்களும் அழுகையும் பற்கடிப்புடைய பாதியுள்ள ஸ்தலத்தில் அவங்க வேதனைப்பட்டு கொண்டு இருப்பதை நான் பார்த்தேன்டா எங்க அப்பா கூட்டு போய் காமிச்சாரு ஏன்ட்ட வந்து நீ சொல்றியா நாரகம் ரொம்ப சுகம் சமாதானம் ஆடி பாடலை சொல்ற ஏசு நான் காட்டுகிறேன் சபையுள்ள ஊழியர்களையோ விசுவாசிகளையோ அப்படி குடும்பத்திலுள்ள எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் மரணத்திற்குள்ளாகவோ மரணத்துக்கு நேராகவோ நீ இட்டு செல்ல கூடாது ஏசு நான் உன்னை காட்டுகிறேன் என்று சொல்லி இன்று காலையில் சுமார் ஐந்தரை மணிக்கு நடந்த சம்பவங்க நான் எதற்கதை சொல்கிறேன்டா மாம்ச சிந்தை உனக்கு மரணத்தை கொடுக்க போகிறது ஊழியர்களே ஊழித்திற்கு ஒப்பு கொடுத்த பின்பு நீங்க ஊழியர் அல்லாத காரியங்களை செய்கிற பொழுது நீங்கள் மாம்சவாதிகளே ஒரு வீட்டு எஜமானனுக்கு வேலைக்கு வந்துட்டு எஜமானனை வேலையை செய்தாதான் அந்த வீட்டு எஜமானன் உங்களை வேலைக்காரன் ஏத்துக்குவான் எஜமானனுக்கு வேலைக்காரன கொடுத்துட்டு இன்னொரு எஜமானனுக்கும் உலகம் என்ற எஜமானனுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து வேலை செய்தா ரெண்டு இடத்துல உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் உன்னை வேலைக்கு அமர்த்தினால் உன்னால் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட எஜமானன் உன்னை அடிச்சு நொறுக்க உன்னால உன் குடும்பமும் அடிச்சு நொறுக்கப்படும் அது போல விசுவாசிகள் ஆவிக்குரிய மனவாற்றியாய் உன் ஆத்துமா ஆவிக்குரிய சிந்தைக்குள் நீ வளராதபடிக்கு நீ ஆவிக்குரிய ரட்சிப்பின் வாழ்க்கை வாழ்கிற என்று சொல்லிக்கொண்டு நீ மாம்சவாதியாய் உலகவாதியாய் இம்மைக்குரிய நன்மைகளை தேடி மாயை பின்பற்றி போவா என்றால் அந்த சாத்தானிய காலையில் சொன்ன அத்தனை பயலுடைய முகத்தை பார்த்தாங்க அவனுங்க ஆக்சுவலா அவனுடைய நிலையை நீ பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு தெரியல கருப்பு அவனுங்க அது ஆளே கருப்பு தான் ஆனா அவங்க அணிந்திருக்கிற அந்த உடையை பார்த்தா கருப்பு தான் அதான் நான் பார்த்து சொல்றேங்க அவனுக்கு உடையில ட்ரெஸ் வாங்கல கிடையாதுங்க அவனுக்கு நிர்வாணமாக்கப்பட்டவர்கள் ஆதாம் ஏவால் பாவம் செய்த உடனே ஆதாம் என்ன சொல்றான் நாங்கள் நிர்வாணிகள் எவர்கள் பாவிகளை இருக்கிறார்களோ அவர் நிர்வாணிகளே கடந்த ராத்திரி ஆவியான எனக்கு காண்பித்த நிலையே நான் அப்படியே சொல்றேங்க கருப்பு உடை உடைய ஆவிகள் மோத்த பார்த்தா அந்தகாரமா இருக்குங்க அவன் சொல்றான் நரகம் சுகமானது சந்தோஷமானது ஆடி பாடலாம் சொல்றான் இந்த சாத்து கேட்கிற கத்தரி பிள்ளையே சாத்தான இப்படித்தான் உலகம் ஆடி பாடக்கூடிய உலகம் 
அனித்தீமான பாவ சந்தோஷத்தை உனக்குள் விதைக்கிற உலகம் உலகத்தின் அதிபரினுடைய அதிபதி சாத்தான வேலையாட்டுதான் ஆனால் உன் வாயில என் ஆத்துமா அம்மினதாம் என் அதத்தை போல மகிமே மறுரும் அடையணும் என் இனத்தானாய மனவாளன் சாய ரூபா மகிமே நான் அணிந்து கொள்ளணும் உன் வாயில இன்பமா சொல்றேங்க உன் வாயில இன்பமா பிரசங்க பண்றீங்க உங்கள் நாவில இன்பமாய் சாட்சி கொடுக்கிறீங்க உங்கள் ஆத்மாவை யோசித்து பாருங்க அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆவிக்குரிய மண்டலமே வேதம் என்ன சொல்லுகிறது உன்னுடைய உள்ளான மஷ் நீங்க நாற்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து முடிய வாசிங்களை ராஜகுமாரத்தி உள்ளாக பூரண மகிமையுள்ளவள் அவள் உடை பொற்சங்கியா இருக்கிறது சித்திர தையநாடை தரித்தவளாய் ராஜவிடத்தில் அழைத்து கொண்டு வரப்படுவாள் அவள் பின்னாலே செல்லும் அவருடைய தோழிகள் ஆகிய கண்ணிகைகள் உம்மிடத்தில் கூட்டிக் கொண்டு வரப்படுவார்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடும் கழிப்போடும் வந்து ராஜ அரவணைக்குள் பிரவேசிப்பார்கள் அருமையான கத்தூரி பிள்ளைகளே ராஜகுமாரத்தி உள்ளாக பூர்ணமாகிமை உள்ளவள் அவள் உடை ஒரு சரிகையா இருக்கிறது சித்திர தையலாடை தரித்தவளாய் ராஜாவிடத்தில் அழைத்துக் கொண்டு வரப்படுவாள் அவள் பின்னாடே செல்லும் அவளுடைய தோழிகள் ஆகிய கன்னிகைகள் பூமிடத்தில் கூட்டிக் கொண்டு வரப்படுவார்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடும் களிப்போடும் வந்து ராஜா அரமனைக்குள் பிரவேசிப்பார்கள் ராஜாதி ராஜாவாகிய மனவாளனுடைய அரமனை ஆகிய சியோனிலே பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால் பதிமூன்றாம் வசனத்தின்படி நீ ராஜகுமாரத்தி நீ மனவாட்டி நீ கற்புள்ள கன்னிகை உன் ஆவிக்குறி உள்ளான மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே அணுதினமும் மறுரூபத்தை நோக்கி வளருகிற வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற மனவாட்டி சபை ஆக ராஜகுமாரத்தியானவள் தனக்குள்ளான ஆத்மாவில் பூர்ண மகிமை உள்ளவள் கொஞ்சம் மகிமை போதாதுங்க பூர்ணமான மகிமை இவரே இருக்கு நிறுவம் ஆறாம் மதியா வாசித்து இருக்கிறார் நாம் பூர்ணத்துவத்தை நோக்கி கடந்துபோமாக மற்ற ஐந்து நாற்பத்தி எட்டில் வாசித்து இருக்கிறோம் பலோத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய பரமப்பிதா பூர்ண சற்குணராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பூர்ண சற்குணராய் இருங்கள் கொஞ்சம் பரிசுத்தான் அந்த நிலைப்பாடை தேவன் ஒருபோதும் அங்கீகரிக்க மாட்டார் பூர்ண பரிசுத்தா தன்னையே அந்த பரிசுத்திற்கு அழுகோலாக்கிக் கொள்கிறார் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே வேதம் சொல்லுகிறது நான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராம் அதிகா ஒன்று இரண்டு வசங்களை என வாசித்து பார்க்கிற பொழுது அங்கே கைகோள் அளவுக்கு ஒப்பான ஒரு கோளை கொடுத்து ஆலயத்தை அளந்து பார்க்க சொல்லுகிறார் ஆலயத்தை அளந்து பார்க்க சொல்லுகிறார் உன் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தி நிலை எத்தன்மை கொண்டதா இருக்கிறது ஆவியானவர் நம்மை அளந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் வெளிப்படுத்த இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனவனுடைய கிரியைகளின் படி அவனவனுக்கு நாள் அளிக்கும் பலன் என்னோட கூட வருகிறது ஒவ்வொருடைய நித்தியத்தை நோக்கி நான் ஆயத்தமாகிறேன் மனவாளனை சந்திக்க நான் மனவாட்டியாய் ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிறேன் சொல்லுகிற ஒவ்வொருவருடைய கிரியையையும் தேவன் அளந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதாக அவனவனுக்கு பலன் அளிக்க இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் தேவன் கண்ணை மூடிக்கிட்டு இல்லைங்க நான் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாருங்க நம்முடைய பேச்சுகள் பார்வைகள் செவிகளின் கேள்விகள் ஆண்டருக்காக நம்ம அர்ப்பணித்து கொண்ட வாழ்க்கை 
ஜப வாழ்க்கை மிட்நை பிரயர் வாழ்க்கை கர்த்தரோடு உறவாடக்கூடிய வாழ்க்கை இவை இவைகளுடைய நிலைகளை ஆ பரிசுத்த ஆவியாய் தேவன் அளந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அளந்து பார்க்கிறவர் நீ பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தை குறித்தும் நீ பதில் சொல்ல வேண்டியவனாய் இருக்கிறாய் நியாயத்திற்கு நாளிலே என்கிறார் நீ வெளிப்படுத்த இருபதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிற போல வாசிங்க மறித்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிக்க கண்டேன் அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன ஜீவ புஸ்தகம் என்னும் வேறொரு புஸ்தகம் திறக்கப்பட்டது அப்பொழுது அந்த புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவைகளின் படியே மறித்தோர் தங்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாக புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளின் படியே உன்னுடைய கிரியைகள் அவ்வப்போது அடுதினமும் இமைப்பொழுதும் உன்னுடைய கிரியைகள் ஒவ்வொன்றும் எழுது அளந்து பார்த்து அங்கே புஸ்தகத்தில் எழுதி கொண்டே இருக்கிறார் ஆவியானவர் அந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டபடியே அவனவன் நியாயத்திற்கு உட்பட்டான் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே ஆண்டவர் தெரியாது நாம் அவங்களை பற்றி இவங்கள்ட்ட குற்றப்படுத்துறது இவங்களை பற்றி அவங்கள்ட்ட கோல் மூட்டுறது ஆனா வெளியே நாவி குறிப்பில்ல நானும் மனவாட்டி தான் மனவாட்டி சபை ஊழியர் தான் என்று நாம பேசிக் கொள்ளலாம் அதுவும் எழுதப்படுகிறது அவனவன் புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளின் படியே அவனும் நியாயந்திருக்கப்பட்டான் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இப்பொழுது உன்னது பாட்டி புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரத்துக்கு நாம் கடந்து சொல்லுவோம் உன்னது பாட்டி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பொதுவாக இந்த நான் வாசித்த உன்னத பாட்டு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வசனங்களுடைய வாசித்த இந்த வேத பகுதியிலே இந்த மனவாற்றி ஆனவருடைய தன்மைகளை குறித்து இங்க ஏழு விதமான நிலைகளில் இந்த மனவாற்றி ஆனவள் தன் மனவளனாகிய ஏசப்பாவை நோக்கி தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்ட நிலைகளை நாம் அறிய முடிகிறது ஒன்று உன்னத பாட்டி புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிப்போ எருசலேமின் குமாரத்திகளே கேதாரின் கூடாரங்களை போலவும் சாலமோனின் திரைகளை போலவும் நான் கருப்பாய் இருந்தாலும் அழகாய் இருக்கிறேன் இவள் சொல்லுகிறார் நான் கருப்பாய் இருந்தாலும் நான் அழகாய் இருக்கிறேன் கருப்பாய் இருந்தாலும் நான் அழகாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இரண்டாவதாக உனத பாட்டி புஸ்தகம் ஒன்று நான்காம் வசனத்தை வாசிப்போம் என்னை இழுத்து கொள்ள உமக்கு பின்னே ஓடி வருவோம் ராஜா என்னை தமது அறைகளில் அழைத்து கொண்டு வந்தார் நாங்கள் உமக்குள் கலைகூர்ந்து மகிழ்வோம் திராட்சரசத்தை பார்க்கிலும் உமது நேசத்தை நினைப்போம் உத்தமர்கள் உண்மை நேசிக்கிறார்கள் என்னை இழுத்து கொள்ளும் உமக்கு பின்னே ஓடி வருவோம் தன்னை அழைத்து கொண்டால் அந்த அழைப்பை பற்றி கொண்டு உமக்கு பின்னாலேயே நாங்க ஓடி வருவோம் உமையே சார்ந்து உமக்காக உமக்கு உள்ளானவர்களாக நாங்க வாழ்ந்து உமையே பின்பற்றி வாழுவோம் மூன்றாவதாக வாசித்த உணவு பாட்டு ஒன்று நான்கின் படி என்னை எழுத்து கொள்ளும் உமக்கு பின்னே ஓடி வருவோம் ராஜா என்னை தமது அறைகளில் அழைத்து கொண்டு வந்தார் நாங்கள் உமக்குள் கலிகூர்னு மகிழ்வோம் என்னுடைய மூன்றாவது ஆவிக்குரிய நிலை 
தன்னை இழுத்து கொண்ட அருமை இரட்சகர் பின்னாலே போகிற வாழ்க்கை நிமித்தமாய் இவள் நாங்கள் உமக்குள் கலிகூர்ந்து மகிழ்வோம் என்று சொல்லுகிறார் கலிகூர்ந்து மகிழ அருமை இரட்சகருக்குள் மகிழ்ந்து கலிகூரக்கடவோம் நான் வேதாகமத்திலே வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனம் வாசிங்க இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் நான்கு ஜீவன்களும் வணக்கமாய் விழுந்து ஆமேன் அல்லேலுயா என்று சொல்லி சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருக்கும் தேவனை தொழுது கொண்டார்கள் மேலும் நமது தேவனுடைய ஊழியக்காரரே அவருக்கு பயப்படுகிற சிறியோரும் பெரியோரும் ஆனவர்களே நீங்கள் யாவரும் அவரை துதியுங்கள் என்று இருபத்தி ஒன்று மூன்று நாலு வசிங்க வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி மூன்றாம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்துல நான்கு ஐந்து வசனங்கள் அவருடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார் இனி மரணமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை அழகனும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை முந்தினவர்கள் ஒளிந்து போயின என்று விளம்பினது சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருந்தவர் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார் பின்னும் அவர் இந்த வசனங்கள் சத்தியம் உண்மையும் ஆனவைகள் இவைகளை எழுது என்றார் முந்தினவைகள் ஒளிந்து போயின இனி மரணமும் அவர்கள் அவருடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார் இனி மரணமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை அலறுதலும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை முந்தினவைகள் ஒளிந்து போயின என்று விளைமனது முந்தினவைகள் என்றால் நான் அவசன சொல்லக்கூடிய கண்ணீர் மரணம் துக்கம் அலறுதல் வருத்தம் இதெல்லாம் ஒளிந்து போயிற்று என்றால் மகிழ்ந்து களி கூறுதல் இந்த சாத்து கேட்கிறாருமையான கத்திரி பிள்ளையில் நான்காவதாக தன் மனவாளனுக்கு ஏற்றவளாய் இவள் தன்னை ஆயத்தப்படுத்துகிற ஜீவிதத்தில் இவள் கற்புள்ளவளாய் வாழுகிறாள் உணவு பாட்டு ஒன்று மூன்றாம் வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்கிறோம் உமது பரிமள தைலங்கள் இன்பமான வாசனை உள்ளவைகள் உமது நாமம் பூற்றுண்ட பரிமள தைலமாய் இருக்கிறது ஆகையால் கண்ணியர்கள் உண்மை நேசிக்கிறார்கள் ஆகையால் கண்ணியர்கள் உண்மை நேசிக்கிறார்கள் கண்ணியர்கள் உண்மை நேசிக்கிறார்கள் தோழிகள் கண்ணீர்களுக்கோ தொகை இல்லை என் உத்தமியோ ஒருத்தி கன்னிகையாக கரை திரை ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமம் பிள்ளை அற்றதுமான மகிமை நோக்கியவர்களாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சபையே மனவாட்டி சபை பேர் வைத்துக் கொள்வதனாலே ஒன்றும் நாம் சாதிக்க போறது அல்ல சத்தியத்தை சத்தியத்தின் படியாய் கற்று கை கொண்டு கற்புள்ளவர்களாய் நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும் அப்போ எப்போல ஆகினாலும் சொல்லுகிற குறிஞ்சிய சபையை பார்த்து ரெண்டு குறிஞ்சியர் பதினோராம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தின்படி உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து ஏசன் ஒரே புருஷனுக்கு நியமித்தபடியால் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளை கிறிஸ்து இயேசுக்கு ஏற்ற கற்புள்ளவர்களாய் இந்த மனவாட்சியானவள் தன்னை காத்துக் கொள்கிறார் ஐந்தாவதாக உன்னத பாட்டி புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்களில் நாம் வாசிக்கிறோம் நேசருக்காக காத்திருப்பவளாக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறார் வாசிங்க என் ஆத்ம நேசரே உமது மந்தையை எங்கே மேய்த்து அதை மத்தியானத்தில் எங்கே மடக்குகிறீர் எனக்கு சொல்லும் உமது தோழரின் மந்தைகள் அருகே அலைந்து திரிகிறவளை போல நான் இருக்க வேண்டியது என்ன ஸ்திரீகளின் ரூபவதியே அதை நீ அறியாயாகில் மந்தையின் காலடிகளை தொடர்ந்து போய் மேய்ப்பர்களுடைய கூடாரங்கள் அண்டையில் உன் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய விடு உன் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய விடு ஆக நேசருக்காக ஆத்துமாக்களை பாதுகாப்பு மனவாட்டியானவள் மனவாட்டி சபையில ஊழியர்கள் என் ஆத்துமா என் ஆத்தும நேசரே உமது மந்தையை எங்கே மேய்த்து அதை மத்தியானத்தில் எங்க மடக்குகிறீர் ஆக நேசருடைய அன்பை நோக்கி ஆண்டவரே மத்தியானம் என்பது காலை முதற் கொண்டு பகல் மதியம் அல்லது பன்னெண்டாம் மணி வேலை மட்டுமாய் பிரகாசம் நேரத்துக்கு நேரம் நிமிடத்துக்கு நிபுணம் அதிகமாகி வெளிச்சம் பூர்ணமடையக்கூடிய 
நேரம் தான் மத்தியானம் அல்லது பனிரெண்டாம் மணி வரை மதியம் என்று சொல்கிறோம் அதன் பிறகு சூரியன் அப்படியே மேற்கு நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது தாழ் கீழே இறங்க இறங்க மேற்கு நோக்கி போக போக அவனுடைய காந்த் அவனுடைய சூரிய காந்தி காந்தின்னு சொன்னா வெளிச்சம் அல்லது இந்த அல்லது த பீம் ஆஃப் த சன் சூரிய சூரிய ஒளி கற்றைகள் இருக்கு பாருங்களேன் இந்த லைட் ஆஃப் த பீம் அது நேரத்துக்கு நேரம் குறைந்து கொண்டே போகும் அதனாலதான் இந்த மனவாட்டி சொல்றா ஏன்னா துவ நேசரே உமது மந்தையை எங்கே மேய்த்து எதை நோக்கி மேய்க்கணும் மனவாட்டி சபையுள்ள ஊழியர்கள் இந்த நாடுகளை எந்த இடத்தில் எந்த சத்தியத்தில் போதித்து புத்திசில் வளர்த்தால் அவர்கள் மத்தியானத்துக்கு மதிய வேலையில் வெளிப்படும் பூரண வெளிச்சம் பூரண ஒளி பூரண மகிமை மறுருவம் இதை அணிந்து கொள்ள முடியும் என்று இந்த மனமாட்டி ஆண்டு நோக்கி கெஞ்சனம் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற ஊழியர்கள் எல்லாம் இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உள்ளவர்கள் ஆனாலும் சரி மனவாட்டி சபையில் ஊழியர்கள் ஆனாலும் சரி விசுவாசிகள் ஆனாலும் சரிங்க ஆத்துமாக்களை குறித்து கவலையற்ற நிலை ஆத்துமாக்களை குறித்து கவலையற்ற நிலை நேற்று ஜூமா பார நடத்தக்கூடிய ஒரு ஊழியர் மாதத்திற்கு ஒரே ஒரு முறை அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஆவியன் கொடுத்தார் அதை அவர் உலகத்துக்காக பயன்படுத்திக் கொண்டு இந்தா வர்றேன் இந்தா வர்றேன் நீங்க நடத்துங்க இன்னொரு ஊழியர்கிட்ட ஆவியானு கடுமையா எச்சரித்தார் ஆனால் அடியானதை அடக்கிக் கொண்டு நீங்கள் ஊழியரா உங்களை ஊழியராக தேவன் ஏற்றுக்கொண்டாரா என்று ஜெபிச்சு தெரிஞ்சுக்குங்க என்ற ஒரே வார்த்தை முடித்தாயிற்று அந்த ஜுமா பங்கு பெற்ற நீங்களை கேட்டிருப்பீங்க நீங்கள் ஊழியரா மனவாடி சவியுள்ள ஊழியர்களே விசுவாசிகளே நீங்க உங்கள் ஆத்துவா மனவ உங்கள் ஆத்துமா மனவாளம் வரப்போகிறார் அவருக்கா நீங்க எங்கே காத்திருந்து உங்கள் மந்தை நாடுகளை எந்த ஆகாரத்தால் கோஷிப்பித்து அவர்களை மந்தையின் ஆடுகள் ஒவ்வொன்றும் லீபனோனின் மலை மேல் இருக்கிற இலைகளை உசித்து பலசாலி ஆக்க வேண்டும் எந்த பலசாலி என்றால் பூரண மகிமின் சாயல் மத்தியான வேலை மட்டுமான பரிசுத்தம் மகிமை மறுவாம் இவைகளுக்கு ஏற்றபடியாய் போது ஆடுகள் என எங்க போய் மேய்க்கணும் ஏசப்பா அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் ஊழியர்கள் ஆத்துமாக்களை சந்திக்கணும் ஊழியர்களான சரி விசுவாசிகளான சரி ஆத்துமாக்களை தேடி போகணும் ஆண்டவரே இந்த ஆத்துமாக்களை நீ தந்திருக்கிறீர் இவர்களுக்கு நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை ஆண்டோட்டை விசாரிக்கணும் விசாரித்து அந்த பிரச்சனையே அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிறதுக்குரிய நிலை என்ன அந்த ஆத்மா என்பதையும் ஆண்டவர்கள் கேட்கணும் கேட்டு என்ன சுருக்கமா சொன்னா நல்ல மெய்ப்பன் தன் நாடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறாம் ஆனா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதிக்குரிய மண்டலத்திலேயோ மனவாடி சபையில் உள்ள சில ஊழிய எல்லா ஊழியர்கள் அல்ல சில ஊழியர்களோ தன்னுடைய ஆத்மாவையே காத்து கொள்ள தகுதியில தகுதி இழந்து போறாங்க மனவாட்டி சபையில் உள்ள ஆத்மாக்கள் ஆதிக்குரிய மண்டலத்தில் உள்ள சபையில் உள்ள ஆத்மாக்கள் தன்னுடைய ஜீவனை காத்து கொள்ளவே ஆண்டவர் ஆராதிப்பதுல குறைபாடுகள் இந்த வாரத்தின் முதல் நாள் கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இது அவரை ஆராதிக்கூடிய நாள் இந்த நாளில கூட உலகத்துக்காக ஆண்டு கேட்டார் இந்த ஊழியரை நேற்று ஒரு மணி நேரம் உனக்காக நான் கொடுத்தேன் இந்த சனிக்கிழமையில 
அந்த ஒரு மணி நேரத்தையும் நீ உலக ஏ நேரத்தை திருடி உலகத்துக்காரனுக்கு கொடுத்துட்டியே உலகத்தின் அதிபதியை சாத்தானுக்கு கொடுத்துட்டியே அதே கேள்விதான் எனக்கும் உங்களுக்குங்க அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே தேவனுக்கு காத்திருக்கிறவளா இருக்க வேண்டும் ஆறாவதாக ஆத்துமாக்களுக்கு காவற்காரராக காவற்காரிகளா இருக்க வேண்டும் ஒன்றாம் உன்னத பாட்டு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாசி நான் கருப்பாய் இருக்கிறேன் என்று பாராது எங்கள் வெயில் என்மேல் பட்டது என் தாயின் பிள்ளைகள் என்மேல் கோபமாய் இருந்து என்னை திராட்ச தோட்டங்களுக்கு காவற்காரியாக வைத்தார்கள் என் சொந்த திராட்ச தோட்டத்தையோ நான் காக்கவில்லை பாருங்க என் தாயின் பிள்ளைகள் என்மேல் கோபமாய் இருந்து என்னை திராட்ச தோட்டங்களுக்கு காவற்காரியாக வைத்தார்கள் திராட்ச தோட்டங்களுக்கு காவற்காரியாக வைத்தார்கள் ஏன்னு சொன்னா உன்னத பாட்டி புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்துல நான் வாசிக்கிறோம் உன பாட்டின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பாலே லூயா பன்னெண்டாவது வாசிங்க என் சகோதரியிலிருந்து வாசிங்க என் சகோதரியை என் மனவாளியை நீ அடைக்கப்பட்ட தோட்டமும் மறைவு கட்டப்பட்ட நீரூற்றும் முத்திரிக்கப்பட்ட கிணறுமா இருக்கிறாய் தோட்டம் மாதிரி செடிகளும் அருமையான கனி மரங்களும் மருதோன்றி செடிகளும் நலத செடிகளும் நலதமும் குங்குமும் தோட்டங்களுக்கு நீரூற்றும் ஜீவ தண்ணீரின் துறவும் லீபனொனிலிருந்து ஓடி வரும் வாய்க்கால்களும் உண்டாயிருக்கிறது வாடகை எலும்பு தென்றலேவா கந்த பிசிங்கள் வடிய என் தோட்டத்தில் வீசு என் நேச தம்முடைய தோட்டத்துக்கு வந்து தமது அருமையான கனிகளை புசிப்பாராக தோட்டங்களுக்கு நீரூற்றும் ஜீவ தண்ணீரின் துறவும் லீபனோனிலிருந்து ஓடி வரும் வாய்க்கால்களும் உண்டாயிருக்கிறது மனவாட்டியே இந்த மனவாட்டி சபையில் இருந்து தோட்டங்கள் என்றால் சபைகள் பல சபைகளுக்கு சொந்து வருகிற நீரூற்று என்றால் ஜீவ வசனம் நித்தியத்தின் மகிமை மறு ரூபத்தை அடைவதற்குரிய சத்திய வசனங்கள் ஒரு ஊற்று கண்ணில் இருந்து சொரந்து வருகிற வெளிப்படை இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வாசனத்தபடி பழுகி பழுகிக்கு ஒப்பான சுத்தமம் தெளிந்த ஜீவ தண்ணீர் அதுதான் நித்தியத்தை நம்மை சேர்ப்பிக்கின்ற நம்மை தகுதிப்படுத்துகின்ற ஜீவ வசனம் அந்த வசனம் மனவாட்டிக்கு கையில ஒப்படைக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆக சபைகளுக்கு நீ உன்மூலமாக என்னுடைய மறைபொருளான ரகசிய வேத வசனங்களை நான் உனக்கு கொடுக்க சபைகளுக்கு அறிவிக்க உன்னிருந்து அந்த நீரூற்றுவை சுரந்து வர செய்கிறேன் உன்னிலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் நீ வந்து ஜீவ தண்ணீர் துறந் சுரந்து வருகிற துறவு துறவு என்றால் கிணறு ஜீவ தண்ணீர் சுரந்து வருகிற கிணறாயிருக்கிறாய் லீபனோன் இருந்து ஓடி வரும் வாய்க்கால் உண்டாயிருக்கிறது லீபனோன் மலையிலிருந்து வெல் ஆடுகளுக்கு உரிய சத்து நிறைந்த இலைகள் அந்த இலைகளை வளர்க்கிற ஜீவ தண்ணீர் உன்னிருந்து சுரந்து ஓடி வருகிறது ஆயினால உன்னிருந்து வாடையே எலும்பு முன்னிருந்து வாடை என்றால் ஸ்மல் இன்னைக்கு ஆராதனை வேலையில அருமை ரச்சக தமது வாச ஸ்தலமா இதை அங்கீகரித்து இங்கே உலாவி கொண்டிருக்கிற வேலையிலே அவர் மகிமையின் வாசனை வெளிப்படுத்துகிறார் அதைத்தான் சொல்றார் வாடையே எலும்பு என் மகிமையின் வாசனையை உடை என் மனமாட்டியே எலும்பு உன் வஸ்திரங்களின் வாசனை லீபனோனை வாசனை ஒப்பா இருக்கிறது உன பாட்டி புஸ்தகம் நான்கு ஒன்பது பட்ட கூட வாசிங்க என் இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டா என் சகோதரியை என் மனவாளியே உன் கண்களில் ஒன்றினாலும் உன் கழுத்தில் உள்ள ஒரு சரப்பணியினாலும் என் இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டாய் உன் நேசம் எவ்வளவு இன்பமா இருக்கிறது என் சகோதரியை என் மனவாளியே திராட்சரசத்தை பார்க்கலும் உன் நேசம் எவ்வளவு மதுரமா இருக்கிறது சகல கந்த வர்க்கங்களை பார்க்கலும் முன் பரிமள தைலங்கள் எவ்வளவு வாசனையா இருக்கிறது என் மனவாளியே உன் உதிர் பதினோராசனை வாசிங்கப்பா என் மனவாளியே உன் உதடுகளிலிருந்து தேன் ஒழுகுகிறது உன் நாவின் கீழ் தேனும் பாலும் இருக்கிறது 
உன் வஸ்திரங்களின் வாசனை லீபனுடைய வாசனை கொப்பா இருக்கிறது உன் வஸ்திரங்களின் வாசனை என்ற ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் வாசனை லீபனுனின் வாசனை கொப்பா இருக்கிறது உன் நேசம் எவ்வளவு மதுரமாயிருக்கிறது சகல கந்த வர்க்கங்களை பார்க்கிலும் உன் பரிமள வா தைலங்கள் எவ்வளவு வாசனையாயிருக்கிறது கந்த வர்க்கம் என்றாலே சுத்திகரிப்புங்க பாவத்தை நீக்கி பரிசுத்தத்தை உண்டாக்குறது அதான் கந்த வர்க்கம் பரிசுத்தமாக்குதல் உன்னை நீ பரிசுத்தமாக்கி கொள்ளக்கூடிய உன்னுடைய ஜீவிதம் இருக்கே அது பரிமள தைலங்கள் கோப்பானது பரிமள தைலம்னா பூரண மைகமையின் வாசனை அந்த பரிமள தைலத்தை இயேசுவின் பாதத்தில் ஊத்தி கழுவுனாங்க இல்லையா அந்த அம்மா அந்த மகதிரை நான் மரியா தன்னை பரிசுத்தமாக்கி கொள்ளுகிறது தன் பாவலாற்றி அறிக்கை மன்னிப்பு பெற்றுக் கொண்டு தன்னை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுகிறதா பரிமள தைலங்கள் பரிமள தைலத்துக்கொப்பான பரிசுத்தத்தை உடையவர்களா இருக்கிறதே அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இப்படிப்பட்ட வாசனைக்குரிய வாழ்க்கை மனவாற்றி ஆனவள் இப்படிப்பட்ட வாசனைக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்கிறவளாய் ஆத்துமாக்களுக்கு அவள் காவற்காரியாயிருக்க வேண்டும் தோட்டங்களுக்கு உணர்பாற்று ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறா வசனத்தின்படி என்னை திராட்ச தோட்டங்களுக்கு காவற்காரியாக வைத்தார்கள் என் சொந்த திராட்ச தோட்டத்தையோ நான் காக்கவில்லை பாருங்க அந்த ஆத்மா தன்னையே ஒரு தேவனுடைய ஆணையமா சபையாக ஒப்பு கொடுத்து கொண்ட வாழ்க்கை வாழனா ஆனா தன்னை பற்றி கவலைப்படுற சில சபைகள் ஊழியர்கள் விசுவாசிகள் தோட்டமாய தண்ணில் கனி உண்டா திராட்சை தோட்டமாகிய தண்ணில் திராட்சை கனி மிகுந்த கனி உண்டா என்பதை பார்த்து தனக்கு தன் தனக்கும் காவல்காரராக சத்தியத்தின்படி வாழக்கூடியவர்களாக தன்னை நிதானித்துக் கொள்ளுகிறது இல்லைங்க மற்றவர்களையே பார்க்கிறது உனக்கு கொடுத்த வேலையை ஊழியத்தை செய்ய உனக்கு கொடுத்த ஜீவிதத்தை நீ காத்துக்க மற்ற ஆத்மாவை குறித்து இன்னொரு ஆத்மா கவலைப்படுவது என்ன உன்னுடைய கண்ணிலே பலத்த எடுக்க முடியாத பாவம் இருக்கு ஆனா அடுத்த கண்ணில் இருக்க துரும்பு அதை பார்த்து சுதிகரிக்க விரும்ப சரிதான் தப்புன்னு சொல்ல வரல ஆனால் உன்னுடைய கண்ணில பெரிய பீம் இருக்கே சட்டம் இருக்கே உன் ரெண்டு கண்கள் குருடா கிடக்கே ஆவிக்குரிய மண்டலமே மனவாட்டியானவள் உன்னை காத்துக்கொள் மற்றவர்களை காத்துக்கொள் உன்னை பாதுகாத்துக்கொள் மற்றவரை பாதுகாத்துக்கொள் ஏழாவது கர்ச்சிப்பவளா இருக்க வேண்டும் ஜவ வீரர்களா இருக்க வேண்டும் உன்னத பாட்டு ஒன்று ஒன்பதை வாசிக்கலாம் என் பிரியமே பார்வனுடைய ரதங்களில் பூண்டிருக்கிற பறிகள் பவுஞ்சுக்கு உன்னை ஒப்பிடுகிறேன் குதிரைகள் பறிகள் என்றால் குதிரைகள் பறி என்றால் குதிரை அப்போ பறிகளா இருக்கக்கூடிய குதிரைகளா இருக்கக்கூடியவர்கள் யுத்த காலத்தில் போன உடனே நீ யோபும் புஸ்தம் அதை பற்றி சமயம் இல்லை யோபும் புஸ்தத்துல யுத்த காலத்தில் இந்த குதிரைகள் கர்ச்சிக்குங்க எதிரிகளை நோக்கி கர்ச்சித்து வீரினரை போட்டு தன்மையை ஏறி இருக்கிறவனை மட்டும் கொண்டு போறதல்ல தானும் கர்ச்சித்து கனைத்து எதிரிகளை தன் கால்களால் மிதித்து கொள்ளும் நான் சுமந்து தன்மையில் அமர்ந்திருக்கிற அந்த வீரனையும் தூக்கி சென்று எதிரிகள் நடுவை விட்டு அவனை கொண்டும் எதிரிகளை அழிக்கும் அதுதான் என் பிரியமே பார்வோண்டு ரதங்களில் பூண்டிருக்கிற பரிகள் பவுஞ்சுக்கு உனை ஒப்படுகிறேன் பவுஞ்சு என்றால் கூட்டம் 
பவுஞ்சு பவுஞ்சாக கூட்டம் கூட்டமாக எழும்பல் குதிரை கூட்டம் கூட்டமாக என்றால் பொல்லாதவனை சாத்தானை வீழ்த்துகிற அழிக்கிற கூட்டம் பொதுவாக பாரோன் என்பது அந்த தேசத்தை ஆளுகிறவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பேருங்க அவனுடைய பெயர் பார்வன் கிடையாது ஒவ்வொரு இப்ப பாருங்க வட்டிக்கான்ல போப் இருக்கிறார் வச்சுக்கலாம் போப்பாக செலக்ட் ஆகிறவங்க அப்போப்பாக செலக்ட் ஆக ஆகி கொண்டவங்க தங்களுடைய சொந்த பெயரை விட்டுட்டு போப்புகளுக்கு சில பெயர்களை சைன் பீட்டர் பீட்டர் பால் ஜான் இப்படி பல பல பெயர்களை வைத்துக் கொள்வார்கள் போப்பு வர்றவங்களுக்கு இந்த பேரை தான் வச்சுட்டு இந்த பேர்ல கூப்பிடணும் இந்த சர்நேம் அடி சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் பட்ட பெயர் அதுபோல அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இங்கே பார்வோனின் ரதத்தில் பூண்டிருக்கிற என்றா பூட்டப்பட்டு இருக்கிற குதிரைகளின் கூட்டத்துக்கு மனமாற்றியே யோப்பா எதிரிகளை எதிர்த்து கட்சிக்க வேண்டும் ஜபத்தில் வீரனாக போர்க்களத்தில் யுத்த புருஷனாக சாத்தானை வீழ்த்துகிற ஜெயங்கொண்ட மனவாட்டியாய் காணப்பட வேண்டும் என்ன அதை மனவாட்டிக்கு தான் அந்த போர்க்களத்தை ஒப்படைச்சிருக்கிறார் பொல்லாதவனை ஆகாயத்தில் சனி யுத்தம் செய்ய தரையிலையும் அவனோடு வெளிப்படுத்தல் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு இந்த பதினோரு வசனங்கள்ல நடு வானத்தில் சென்று அவனோட யுத்தம் செய்ய பின்பு வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒரு வசனங்களின்படி தரையிலேயே அவனோடு யுத்தம் செய்ய இப்படி மனவாட்டிக்குத்தான் மிருகம் கல்லை தீர்க்க தரிசியை வலுசற்பத்தை அக்கினி கடலில் தள்ள மனவாட்டிக்கு தான் அந்த போர்க்காலம் வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி என்றால் ஜெயம் பெற்றால் என்றால் ஜெயம் பெறுகிறவன் என்றால் ஜெயம் கொள்கிறவன் என்றால் யாருங்க யார் மேல ஜெயம் கொள்ளணும் மாம்சத்தின் மேல ஜெயம் கொள்ளணும் வலுசற்பத்தின் மேல ஜெயம் கொள்ளணும் மிருகம் கள்ளத்திற்கரிசி மேல் ஜெயம் கொள்ளணும் அதனால் உண்டாக்கப்பட்ட அறுபத்தி ரெண்டு பாவங்கள் மேல் ஜெயம் கொள்ளணும் அதனால் உருவாக்கப்பட்ட உலகத்தின் மேல் மாயை மேல் ஜெயம் கொள்ளணுங்க இவைகள் மேல் ஜெயம் கொள்ளுகிறது தான் ஜெயம் பெற்றவர்கள் என்று தேவன் ஏற்றுக்கொள்வார் அருமை அச்சர் சொல்றார் பாருங்களேன் இருபத்தி ஒன்று வெளிப்படை இருபத்தி ஒன்று ஏழு வாசிங்களா எல்லாவற்றிற்கும் அவர்கள் ஆளுகை சீர்களாய் ஆசிரிக்கப்படுவார்கள் ஆனபடியால் அருமையான கட்டிடி பிள்ளைகளே மனவாற்றி ஆனவர் ஏழு விதமன் ஆவிக்குறி தன்மையை கொண்டவளாய் அவள் ஆயத்தமாக வேண்டும் ஒன்று அவள் கருப்பா இருந்தால் அவர் அழகா இருக்கணும் ஆவிக்குரிய அழகு கருப்பன பாவ வாழ்க்கை பாவ புரஜாதியான வாழ்க்கை புரஜாதியாக வாழ்ந்தாலும் கூட அவர்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஏ சுரத்தத்தால் தங்களை பரிசுத்தமாக்கிக் கொண்டு ஆவிக்கு உள்ளான அழகுடையவளை காணப்படணும் ஆக கருப்பா இருந்தாலும் அவர் அழகா இருக்கணும் ஆறுமை ரட்ச நோக்கி இரவும் பகலும் கதறுகிறவளாய் காணப்படும் ஜப வாழ்க்கையில் முறையிடுகிறவளாக ஆத்தும மீட்புக்கா சபை மகிமை மறுபத்தை அடைவதற்காக சாத்தானை தோற்கடிப்பதற்காக மாம்சத்தை தோற்கடிக்க ஆவிக்குள்ளான மனுஷனில் பலனடைய இரவு கத்து நோக்கி கதறுகிறவளாக இருக்க வேண்டும் எத்தனை பாடுகளானால் சரி கண்ணீர் கவலையுடைய வாழ்க்கையானாலும் சரி ஆதிக்குள் கழி கூறுகிறவளாயிருக்க வேண்டும் நான்கு 
தேவ சமூகரை தற்புள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் ஐந்து நேயசருக்காக காத்திருக்கிறவளாய் காணப்பட வேண்டும் ஆறு தன் ஆத்மாவை காத்து கொள்வதும் மற்ற ஆத்மாக்களையும் காத்து கொள்கிற காவற்காரராய் காவற்காரியாய் மனமாட்டியாய் காணப்பட வேண்டும் ஏழு இரவம் பகலும் நேச நோக்கி கெர்ச்சித்து சாத்தானை எதிர்த்து வீழ்த்துகின்ற மனவாட்டியாய் காணப்படுகிறவர்கள் எல்லாவற்றையும் சொந்தம் தரித்துக் கொள்வார்கள் எல்லாவற்றையும் சொந்தம் தரித்துக் கொள்வார்கள் நான் அவருடைய தேவனாய் இருப்பேன் அவருடைய ஜனங்களாய் இருப்பார் மென்மையான சில ஆக்கியத்திற்கே நம் தேவனை அழைக்கிறார் அர்ப்பணித்து சியோடை சுதந்திரித்துக் கொள்வோமா கர்த்தனை அழைக்கிறார் கர்த்தனை அழைக்கிறார் கர்த்த நாமத்தினாலே இந்த ஏழு விதமான ஆதிக்குரிய பூர்ண ரூபவதிகளாய் ஆயத்தமாய் சாத்தானை தோற்கடித்த மனவாட்டியாய் சியோனை சுதந்திரித்துக் கொள்ள கர்த்தனை அழைக்கிறார் தேவன் தாமியை தமது வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராமல் ஆலையில் ஓய்யா 